हाय फ्रेंड्स मैं संदीप आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल में और दोस्तों आप लोग देख रहे हो टेक्निकल फैक्ट्स इस वीडियो में हमको शो करने वाला हो कि एफ सर्वर क्या होता है एफ सर्वर को हम लोग किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं और एफ सर्वर का किस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं किसी दूसरे कंप्यूटर में ये सब प्रैक्टिकल आपको बताऊंगा अगर आपके घर पे दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर है अगर आपके पास आपके कॉलेज में या फिर आप जहाँ पे जॉब करते हो वहाँ पे अगर दो से ज्यादा कंप्यूटर है और आपको एक फाइल से किसी दूसरे के फाइल में दूसरे कंप्यूटर में किसी फाइल को एक्सेस करना है तो इसके लिए आप एफ सर्वर का यूज ले सकते हो उसको आप किस तरह से यूज कर सकते हो किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हो सब कुछ इस प्रैक्टिकल इस वीडियो में बताऊंगा मैं तो ज्यादा लाइन इन लोगों से वीडियो शुरू करते देखते किस तरह से होता ही है तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए साथ ही में जो रेड बटन दिख रहा है उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास अभी एक वर्चुअल मशीन है विंडोज सेवन की जिसको मैंने यहाँ पे मेरे वी एम में इंस्टॉल कर रखा है तो आपको यहाँ पे ओपन करके मैं दिखा देता हूँ तो देखिए विंडोज सेवन की वर्चुअल मशीन है इसको अभी थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर दिख जाए तो इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ यहाँ से ठीक है आप लोग देख सकते हो यहाँ पे वर्चुअल मशीन मैंने यहाँ पे ओपन कर ली है अब वर्चुअल मशीन के अंदर विंडोज 7 की वर्चुअल मशीन है इसके अंदर आपको मैं एफटीपी सर्वर को क्रिएट करके बताऊंगा तो एफटीपी सर्वर क्रिएट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है आप कमांड से भी कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टली जीवाई से भी कर सकते हो मैं अभी फिलहाल आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ यहाँ से ताकि आपको भी इजी जाए करने के लिए ठीक है ताकि वीडियो भी लंबा न बने तो सबसे पहले आपको करना क्या है वर्चुअल मशीन में आने के बाद आपको विंडोज प्लस आर बटन प्रेस करना है कीबोर्ड पे अपने कीबोर्ड पे जो विंडोज आर्डर है उसको प्रेस करके आर साथ में प्रेस कर दीजिए जैसे आप विंडोज आर प्रेस करते हो यहाँ पे इस तरह का कुछ बॉक्स खुल जाएगा कमांड बॉक्स ठीक है रन का बॉक्स खुल जाएगा इसके अंदर आपको ये बॉक्स खुलने के बाद में इसके अंदर आपको यहाँ पे टाइप करना है सबसे पहली कमांड है एप विज डॉट सी पी एल ठीक है ये कमांड लेके आपको एंटर करना है एप विज डॉट सी पी एल ये लिख के आपको एंटर करना है एंटर करने के बाद में कुछ इस तरह से एक स्क्रीन आपके सामने खोलेगी तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लेफ्ट साइड में यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन है टर्न विंडोज फीचर ऑन और ऑफ इसको आप क्लिक कर दीजिए इसको क्लिक करने के बाद में इस तरह से स्क्रीन खुलेगी इसके अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विसेस तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन शो कर रहा है ये वाला इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विसेस इसके आगे फिलहाल अभी यहाँ पे टिक नहीं है इसको टिक कर दीजिए टिक करने के बाद में यहाँ पे प्लस आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए उसके बाद में यहाँ पे एफ सर्वर का ऑप्शन मिलेगा इसको भी यहाँ पे टिक कर दीजिए फिर से यहाँ पे प्लस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको ये जो दो ऑप्शन है एफ टी एक्सटेंसिबिलिटी और एफ टी पी को आपको ओके कर लेना है तो इतना करने के बाद में आपको यहाँ पे ओके कर देना है जैसे आप ओके करोगे तो ये सर्विसेज इंस्टॉल हो जाएगी इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है एक से डेढ़ मिनट तक तो हम लोग वेट कर लेते हैं और जैसी होगी मैं आपको वापस बताता हूँ क्या करना है तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो यहाँ पे सर्विस इंस्टॉल हो चुकी है अभी यहाँ पे रिस्टार्ट का ऑप्शन मेरे पास नहीं आया क्योंकि मैं पहले भी इसको कर चुका था अगर आपके पास रिस्टार्ट का ऑप्शन आएगा तो आप यहाँ पे रिस्टार्ट कर लीजिए इसको सर्वे आपके सिस्टम को तो मेरे पास रिस्टार्ट का ऑप्शन नहीं आया है तो मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ यहाँ से अब क्लोज करने के बाद में आपको सेकंड फिर से कुछ कमांड लेनी है आपको बताता हूँ फिर से आपको यहाँ पे विंडोज आर प्रेस करना है और विंडोज आर प्रेस करने के बाद में अभी यहाँ पे आपको लिखना है कंट्रोल स्पेस एडमिन टूल्स ठीक है ये आपको लिखना है देखिए कंट्रोल स्पेस एडमिन टूल्स और आपको एंटर कर देना है जैसे आप एंटर करोगे तो उसके बाद में कुछ इस तरह से स्क्रीन खुलेगी इस स्क्रीन में आपको यहाँ पे यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विसेस मैनेजर देखिए ये वाला आई मैनेजर का ऑप्शन मिल रहा है इसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना है तो मैं डबल क्लिक कर देता हूँ इसके ऊपर डबल क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे और एक स्क्रीन खुलेगी उसके अंदर आपको क्या करना है दिखा देखिए ये स्क्रीन खुल गई इसको मैं जूम आउट कर लेता थोड़ा सा कि मैंने जूम कर लिया स्क्रीन को अभी स्क्रीन को इस स्क्रीन के अंदर आपको देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे ठीक से तो यहाँ पे छोटा सा एरो शो कर रहा है यहाँ पे देखिए जहाँ पे मेरा माउस का कर्सर है ठीक है यहाँ पे एरो शो कर रहा है एरो के ऊपर आप क्लिक कीजिए उसके बाद और एक यहाँ पे एरो शो करेगा इसके ऊपर भी क्लिक कीजिए फिर और एक एरो शो करेगा इसके ऊपर भी क्लिक कर दीजिए ठीक है इसको एक्सपांड कर दीजिए फिर यहाँ पे एक ऑप्शन है साइट्स का ठीक है यहाँ पे आप लोग देखते हो यहाँ पे साइट्स का ऑप्शन है ठीक है साइट्स के ऑप्शन को सिलेक्ट करके इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए राइट क्लिक करने के बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन है आपको एड एफ साइट ठीक है इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करते हो पे आपको एक्टिव साइट का नाम पूछ रहा है तो मैं यहाँ पे कुछ भी नाम देता हूँ आप लोग कुछ भी नाम दे सकते हो यहाँ पे मेरे संदीप नाम देता हूँ मेरा खुद का ठीक है संदीप नाम दिया उसके बाद फिजिकल पाथ पूछ रहा है अब याद रखिए पाथ क्या होता है इसको मैं यहाँ से एक पाथ क्रिएट कर लेता हूँ तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया डायरेक्टरी और मेरी कोई भी डायरेक्टरी में सिलेक्ट कर जैसे मैंने डी ड्राइव सिलेक्ट
बेसिक के बाद में यहाँ पे है ऑथराइजेशन तो यहाँ पे हम लोग करेंगे ऑल यूजर्स ठीक है और यहाँ पे जो परमिशन से रीड एंड राइट आपको जो भी परमिशन देनी आप दे सकते हो यहाँ से जैसे मैं अभी फिलहाल रीड की परमिशन देता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ फिनिश तो ये करने के बाद में अभी मेरी एक्टिव साइट क्रिएट हो चुकी है अब इसको एक्सेस कैसे हम करेंगे वो आपको दिखाता हूँ मैं एक्सेस करने के लिए आपको बस आईपी एड्रेस लगी है आपकी कंप्यूटर सब क्लोज कर देता हूँ मैं अब कंप्यूटर का आईपी किस तरह से देखते हैं फिर से आप विंडोज आर प्रेस कीजिए और यहाँ पे लिखिए सी एम डी और एंटर कर दीजिए एंटर करने के बाद में सीएमडी का बॉक्स खुलेगा इसके अंदर आपको यहाँ पे लिखना है आईपी कॉन्फिक ठीक है आईपी सी ओ एन एफ आई जी और एंटर कर दीजिए जैसे आप एंटर करो तो आपको यहाँ पे आईपी वी फोर एड्रेस के सामने जो एड्रेस दिख रहा है यहाँ पे आपको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ देखिये ये वाला एड्रेस ये जो है आपका आईपी एड्रेस है ठीक है अभी मेरा है वन नाइनटी टू ये अभी मैं इसको यहाँ पे एक्सेस किस तरह से करूंगा वो दिखा रहा हूँ पहले मैं आपको लोकल सिस्टम में एक्सेस करके दिखाता हूँ जिसमें मैंने क्रिएट किया था उसी में तो आप माय कंप्यूटर ओपन कर लीजिए और यहाँ पे ऊपर जो सर्च बार है वहां पे टाइप कीजिए एफ टी पी कॉलन डबल स्लैश सॉरी एफ टी पी कॉलन डबल स्लैश वन ठीक है जो आई एड्रेस मैंने आपको दिखा था वो आई एड्रेस डाल दिया मैंने और एंटर कर दिया तो हम लोग देखते हैं हमारा एक्टिव एक्सेस होता है या नहीं यहाँ पे तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मेरा एक्टिव एक्सेस हो रहा है यहाँ पे मुझे यूजर नेम और पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है तो यूजर नेम क्या होता है यूजर नेम होता है आपके कंप्यूटर का नाम जैसे आप स्टार्ट पे क्लिक करोगे यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे कंप्यूटर का नाम शो कर रहा है ठीक है हैकर इस कंप्यूटर का नाम है तो मैं यहाँ पे डालता हूँ हैकर और पासवर्ड जो होता है पासवर्ड आपके कंप्यूटर का जो लॉग पासवर्ड होता है वो होता है तो यहाँ पे पासवर्ड मेरा एबीसी में एबीसी डाल के एंटर करता हूँ देखिए एफ टी पे ओपन हो चुका है अभी हम लोग देखते हैं दूसरे कंप्यूटर में ओपन होता है तो मेरे मेन सिस्टम में चलता हूँ इसको मैं साइज इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ मैं अभी ये मेरा मेन कंप्यूटर जो आप देख रहे हैं उसके ऊपर मैं इसको एक्सेस कर देता हूँ एक्सेस होता है कि नहीं तो आप क्रोम से भी इसको एक्सेस कर सकते हो मैं क्रोम में जाता हूँ यहाँ पे और क्रोम में जाने के बाद में मेरे मेन कंप्यूटर पे मैं यहाँ पे वही यूर डालता हूँ एफ टी पी कॉलर डबल स्लैश और जो इसका आई एड्रेस है वो डालता हूँ वन और मैं करता हूँ एंटर और देखते हैं एक्सेस होता है या नहीं तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे टाइम लग रहा है इसका मतलब यहाँ पे एक्सेस नहीं हो रहा है इसका रीजन आपको बताता हूँ मैं क्योंकि मेरा मेन कंप्यूटर और जो हमारा क्लाइंट जो हमारा वर्चुअल कंप्यूटर है वो दोनों कनेक्ट नहीं हो रहा आपस में तो उसको कैसे फिक्स करेंगे वो भी आपको दिखाता हूँ मैं इसके लिए आपको जो आपके कंप्यूटर में जिसने आपने एफ सर्वर क्रिएट किया था उस कंप्यूटर में आपको जाना होगा और इसके अंदर आपको फायर को ऑफ कर देना होगा तो फायर कैसे ऑफ करते हैं तो इसके लिए कंट्रोल वेल में जाके आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा विंडोज फायर का देखिए यहाँ पे ऑप्शन है विंडोज फायर इसको क्लिक कीजिए इसको क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको अभी फायर ऑन है इसको यहाँ से ऑफ कर दीजिए तो मैं यहाँ से इसको ऑफ कर देता हूँ फायर को ठीक है देखिए मैंने यहाँ से ऑफ कर लिया फायर को अभी हम लोग देखते हैं फिर से हमारे कंप्यूटर में जाके वो एक्सेस होता है या नहीं होता है ठीक है तो मैं जाता हूँ मेरे फिर से मेन कंप्यूटर में और फिर से यहाँ पे जो वेबसाइट है इसको मैं एंटर कर देता हूँ तो देखिए अभी यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड प्रोम कर रहा है मुझे ठीक है तो अभी मैं एक बार आपको प्रैक्टिस दिखा देता हूँ प्रैक्टिस किस तरह से होता है तो यूजर नेम में डालता हूँ हैकर और पासवर्ड डालता हूँ एबीसी और एंटर कर देता हूँ जैसे मैंने एंटर कर दिया तो आप लोग यहाँ पे देखते हो यहाँ पे नो साइज डेटा मॉडिफाई आ रहा है इंडेक्स ऑफ इसमें कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने अभी तक डी ड्राइव में कुछ डाला ही नहीं है मेरे अभी जैसे मैं डी ड्राइव में कुछ डालता हूँ जैसे आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं यहाँ पे सपोज की मेरे इस वर्चुअल कंप्यूटर में आपको दिखाता हूँ मैं मेरे वर्चुअल कंप्यूटर में मैं यहाँ पे डी ड्राइव डी ड्राइव में कुछ तो डाल देता हूँ तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ अभी डी में कुछ नहीं है फिलहाल भी देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है एमटी है मैं यहाँ पे कुछ इमेजेस डाल देता हूँ डी ड्राइव में सैम्पल पिक्चर्स तो देखिए सपोज कि मैंने इतने सैम्पल पिक्चर्स कॉपी कर लिए यहाँ से कंट्रोल सी दबा के और मैं डी ड्राइव में जाता हूँ मेरे कंप्यूटर के और यहाँ पे मैं कंट्रोल वी करके इसको पेस्ट कर देता हूँ ठीक है देखिए मैंने चार पिक्चर्स इसके अंदर डाल दिए अब हम लोग चलते हैं एफ सर्वर में और देखते हैं वो वहाँ पे शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो देखिए यहाँ पे अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं शो कर रहा था अभी मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार यहाँ से तो रिफ्रेश करने के बाद में देखिए यहाँ पे चारों पिक्चर्स यहाँ पे आ चुकी है और इसको सामने वाला यूजर जो है दूसरे कंप्यूटर से एक्सेस कर सकता है तो दोस्तों आई होप को वीडियो अच्छा लगा होगा यही होता है एफटीपी सर्वर तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए एंड गुड बाय